Hi guys! I made this uh, short video para um, i-share sa inyo yung apps na I think will be helpful and informative lalo na sa season na to. Lalo na kung ikaw ay nasa lugar na matatamaan ng typhoon lawin. If you're interested, um, continue watching and I'll share to you yung sinasabi kong apps. So, let's go! I don't know kung alam nyo na to. Pwedeng hindi, pwedeng oo na. If, you're, if you already know this, then good for you. Pero sa mga hindi pa, sana magamit nyo din siya. ba? So, what I'm gonna show you is, as an application, it's from Red Cross. Sobra nung nakita ko siya, ang dami ko natutunan kasi may mga articles siya, meron siyang mga um, emergency, how to. It's called the First Aid PH app. So, ito siya. Ayan. Marami kang matututunan eh. Merong mga learn first aid for Zika, allergies, asthma, bleeding, broken bone, burns, choking, etc. 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 Marami. Diabetic emergency, heart attack, heat stroke, um, ano pa ba? Seizure, sting, bite, Tapos, pag nag-open ka, for example, itong Zika, Zika virus, ba? So, mas matindi na to sa dengue. Andito na rin ito yung symptoms, yung treatment, yung prevention, mga nakalagay na first aid tips, ba? So, this is really informative and helpful para sa lahat ng tao. Ang maganda dito kasi, hindi mo kailangan ng internet pag dinownload mo siya. So, himawa na, stuck ka sa traffic, basa-basa ka lang. At least, meron kang head knowledge ng bawat uh, first aid for any kind of injury, ba? And then, aside from that, mayroon pa silang quiz. Like, for example, anong gagawin mo pag may bleeding or may burns or choking, heart attack? Hindi mo kasi masabi, for example, nasa train ka, kaya nasa jeep ka, nasa office ka, tapos biglang merong um, nahiwa. Hanggat wala pa yung, yung mismong ambulansya or, or yung mismong doctor, at least ikaw na nasa vicinity na may alam ka sa first aid, it helps na kahit pa paano maibsan mo yung nararamdaman ng victim. Kasi sabi nga dito, mas mabuti nang may gawin ka kesa wala kang gawin. So, it pays then na alam mo yung ginagawa mo kasi naman sa gawa ka lang ng gawa, mas nakaka-worse pa pala dun sa patient. Ano naman kinalaman ito para sa typhoon lawin? Meron dito make an emergency kit. So, ito yung pinaka nagustuhan ko dito. Build a kit. So, pag pinindot mo yung build a kit, meron nakalagay dito, build your own Red Cross Lifeline Kit. Tapos, pag pinindot mo siya, doon na nakalagay yung list na kailangan mo. Ako, ang ginagawa ko ngayon is nagpe-prepare ako ng isang backpack na lahat nandun ng kailangan ko for an emergency. Though, gusto ko, sana, wag magamit, ba? Pero if nandun kayo sa mga areas na uh, sinasabi sa news, matatamaan ng, ng bagyo, then it's important to have this lifeline kit or um, emergency kit. Kasi hindi mo talaga masabi. Kung ano man yung mga nakalista dito, kung ano man lang yung applicable, kung ano lang yung pwede, or sa yung yung accessible sa inyo, yun lang yung ilagay nyo. Like, for example, water, then food, tapos emergency tools and gear, tapos yung mga um, important papers like identification, hygiene kit, syempre, tapos money, as in cash, ha, hindi yung credit card lang kasi baka mamaya kung nasan kayo, hindi na accessible yung mga banks. Tapos first aid kit, syempre, kailangan din yan. Tapos, shoes na maayos. Tapos, kung may baby kayo, hiwalayan nyo ng sarili backpack. Diba? Tapos, kung mayroon kayong mga kasambahay, diba? encourage nyo din na gumawa sila ng sarili nilang emergency bag. Diba? Nabibitpitin lang in case na dun sa lugar nyo, sabihin, red warning na kailangan ng lumikas. Also, pati yung mga ganong klaseng warnings, kailangan, alam nyo din, yung red, green, and yellow. Diba? Tapos, radio. Importante ang radio kasi kahit saan, at least alam nyo makikinig, maririnig nyo sa news, updated kayo sa nangyayari. Diba? Lalo na kung nadun kayo sa mga lugar na maapektuhan ng, ng bagyo, which I hope na hindi. It's not bad to, pre to be prepared. Diba? So, at least, meron lang, handa lang tayo sa lahat ng pwedeng mangyari. At least, meron ka na lang 
kukunin, bibit-bitin, ba? Diba? Tapos, go na, likas na, complete ka, hindi yung pupunta kayo sa shelters, alam man lang kayo na dalang kahit ano, kahit, kahit energy bar man lang, kahit tubig man lang, kasi for sure, marami kayo dun sa lilikasan nyo. So, ang resources, sobrang kwadi lang. So, it helps na meron kayong sarili nyong bitbed. So, next is, itong pangalawang app, PRC Hazards. Ano ibig sabihin nun? Philippine Red Cross Hazard. Ginagawa naman ng PRC Hazard, pinibigyan ka ng alerts. For example, meron tayong typhoon lawin ngayon, ba? Diba? So, bibigyan ka niya ng alert sa typhoons. Kung may sunog man sa lugar nyo, bibigyan ka din niya ng alert. Tsunami, earthquake, flood, and volcanoes. So, bibigyan ka na ng, ng, ng alert. Nagiging up-to-date ka sa kung ano nangyayari sa environment mo. ba? Diba? For example, nasa Paranaque ka, nasa Manila, nasa Makati. Kung ano man nangyayari sa vicinity mo, i-alert ka niya. Talagang mag-notify siya sa'yo. Bibigyan ka ng checklist to assess kung ano ba, na ba yung nangyayari sa lugar mo, kung yun na ba yun, or kung hindi pa, tapos may corresponding na action dun sa assessment. Tutulungan ka rin niya mag-plan if ever kailangan lumikas. So, for example, ito. Nag-notify 4 hours ago about sa Typhoon Lawin. So, kung makikita nyo, andun yung detail. Like, Typhoon with international name Haima is about to enter the Philippine area of responsibility and will be named Lawin. Expected to make landfall over Cagayan area by Thursday morning. It's a detailed um, report um, for you to know kung ano nang nangyayari, lalo na kung nandun ka talaga sa affected area. It, this is really very important. Pero since nandito kami sa Metro Manila, hindi pa siya ganun ka grabe yung bag yung Lawin sa amin. Pero, it's still good to know. ba? At least meron. Halimbawa, kung ikaw yung nasa Ilocos Norte, itong PRC Hazard, inonotify ka niya sa development kung ano na nangyayari kay Bagyong Lawin, di ba? Tapos, ang nakakatuwa rin, meron siyang toolkit. Ano yung toolkit? Meron dito yung flashlight, yung strobe light, yung alarm, tapos meron dito yung I'm safe, pipindutin mo yan, tapos isesend mo yung message sa family, sa relatives mo. Ito yung flashlight, of course, flashlight, then strobe, di ba? Kung magagamit mo siya kung nandun ka sa isang madilim na lugar, walang kuryente, tapos mas malayo ka, tapos naghahanap ka ng nang magre-rescue sa'yo, hindi mo alam kung meron ba. So, ipa-flash mo lang siya. Tapos, meron ding alarm. ba Kung wala kang whistle, tapos, magsasabi ka kung nasan yung location mo. ba Also, it's important, of course, to always charge your phone. So, maganda rin na may dala ka rin power bank. So, yun yung mga apps na, na gusto ko lang i-share sa inyo. I'm so proud the Philippine government. I'm not sure kung Philippine government ang gumawa nito. Pero kung sino man gumawa nito, sobrang kudos para sa iyo. Malaking bagay ito para sa mga tao. Para lang din mas maging involved tayo at saka mas maging hands-on din tayo. So, na mas maging vigilant and mas maging socially responsible. It pays na meron kang alam kahit papano when it comes to giving first aid to your fellow Filipino in need. Sabi nga, Murphy's Law, ba? At least, alam mo, meron kang app na ganyan, magagamit mo siya. It's very useful. So, kahit pa sabihin natin, hindi mo siya gamitin for a long time, nandyan lang siya sa phone mo. Huwag mo siya i-delete kasi magagamit at magagamit mo rin siya. Also, it pays to know yung mga emergency hotlines natin. Ngayon, madali na tandaan dati ang dami taming numbers. Ngayon, meron na tayong nationwide emergency hotline and police hotline na 911. So, first Mart, ako, nagkaroon ako na experience na tumawag ako sa 911, wala akong kaload-load, pero nakatawag ako sa 911. I'm not sure for other networks, pero sa Smart, free siya kahit wala kang load. And then, 143 para naman sa Philippine Red Cross. Yun lang, guys. Um, actually, meron ako ibang video na shinoot na ahead of time na ipopost ko sana sa Thursday pa. Pero, I think lang kasi mas importante to, lalo na ngayon may da parating na bagyo. So, safety is more important than other things. So, yun lang yung first aid PH and yung PRC hazards app. I hope you find this helpful and informative. Meron ng app na ginawa para sa atin. Tinulungan na tayo. So, kung halimbawa ikaw yung, yung tao na hindi mo alam ang gagawin mo, natatalunta ka, eto na siya. Naka-step by step na siya. Basahin mo na lang, iintindihin mo na lang. Diba? I-a-apply mo na lang. Thank you guys kung nanood kayo ng video na to. Um, I hope na naging informative to para sa'yo. 
And I hope kung hindi mo pa alam, sana mag-download ka na nito. If you like this video, give us a thumbs up. And um, if you want, please subscribe. I'm planning to do weekly videos. I'm doing this during my free time. At saka, naaaliw din talaga ako. So, thank you if you watch this. Yun lang. Thank you. Bye-bye.